Hello, good evening. Hello. Hello, good evening. Good Hi. Evening. Hi, my name is Alba. <laughs> nice to meet you, Alba. My name is Teacher Carlos. Okay. <laughs> Nice to meet you. Creo que es la primera, no, ya hay más, ¿verdad? No, ya hay más, solo okay. que este, los tengo que admitir. Ok. Ok. ¿No tuvieron problemas ingresando? No, todo bien. No. Todo ok. Bien. Good evening. Good evening, good evening. Hello. Hello, Omar. Nice to meet you, Omar. Nice to meet you, too. Carla, nice to meet you. Nice to meet you too, teacher. Thank you. Maria, hello, nice to meet you. Hello, teacher. Nice to meet you. Thank you, likewise. Manuel, nice to meet you. Hello. Uh, who else do we have? We have Francisco. Hello, nice to meet you. Nice to meet you. Good. We have uh, Pablo. Hello. How are you? Hello. Good evening. Good evening. Okay. Let me see. We have some more people that are waiting. Okay. Just give us one minute. Primera vez. Están ingresando. Buenas noches. Hello. Good evening. Let me see. We're waiting for some more people. We have David, Carla coming in. Uh, question. Ustedes se conocen? Ya han trabajado juntos el grupo? No. No? Okay. Yo no. no. Okay. Yo solo conozco a Omar y a Cristian. Okay. Ok, eso no, no, es que, no es que estaban trabajando grupo eh, así juntos en el módulo anterior, sino que es un grupo nuevo. Es correcto, es nuevo. Es correcto, ok. Sí, solo quería saber para ver qué podemos hacer para conocernos un poquito más. Ok, give me a second. Uh, ok. I don't know how many people we have. Let me see. Estamos esperando, I think, uh, one, two, three, four, five, six, seven, eight. Twenty. I think we have twenty people that we're waiting for. How many do we have right now? Uh, only twelve. Okay. So let's see. Uh, ¿Quién no hemos conocido? Manuel, hello. Eh, Ana, nice to meet you. Hello. Hello, good evening. Good evening. Good to see all of you guys. Okay, very good. So, uh, questions. Uh, how many people are familiar with Zoom? ¿Ya han usado Zoom anteriormente? Yes. Yes. Okay, okay, yes. Okay. Okay, yes. very good. So no hay, no hay mucho que aprender. Ya ustedes ya, ya conocen lo básico. And uh, how many people have, have been here with Inglés Corporativo before? No. Mm. It's my first time. First time. ¿Algunos ya eh, estuvieron en el módulo anterior? Yes. ¿Con Inglés Corporativo? No. 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 ¿Algunos no? Ok. Ok, ya nos vamos a ir conociendo poco a poco. 
Eh, revisen su audio, creo que todo el mundo me puede escuchar, ¿verdad? No hay problema. Creo que sí los puedo escuchar a ustedes. En la aplicación de Zoom hay una, hay una opción donde pueden verificar su micrófono y sus audífonos. Eh, hagan una prueba al inicio, solo para, para verificar que todo está funcionando bien. Ok, very good. So let's go ahead and uh, we'll get started en lo que se van incorporando poco a poco el resto del grupo. Eh, me comentaban que no se conocen, ¿verdad? No se conocen así, eh, no han trabajado juntos anteriormente en el grupo. No. no. So no ok, no. entonces no. todos nos estamos conociendo, está bien. Ok, very good. Eh, solo permíteme, voy a pasar la link de la reunión en WhatsApp por si alguien tiene problemas. Ok, so, um, creo que al inicio cuando ingresaron les pidió el nombre, ¿verdad? Les pidió yes. que ingresaran su nombre, ¿ok? Yes. Eh, ok, bueno, para la próxima lo que pueden hacer es ingresar el nombre completo. Eh, es par, porque el nombre de ustedes sale en la, en la videoconferencia. Sale su cámara y sale su nombre. Entonces, eh, por Insafor revisa los videos y, y, ve, y verifica la la asistencia. Eh, nosotros vamos a tomar asistencia dos veces, aquí, a las 9 y a las 9.45. ¿Ok? Por si no se pueden incorporar eh, antes de las 9, pero están después de las 9, siempre se les toma en cuenta la, la presencia. Ok, very good. So, let me start. Uh, I'm going to go ahead and share my computer with you, right? Let me do a quick presentation with you. Es algo, algo para iniciar, algo para que estemos en la misma página todos. Um, welcome. This program is uh, on behalf of Insafor. Eh, a través de Inglés Corporativo. So, es un programa de Insafor a través de Inglés Corporativo. Okay. So, todos recibieron información de inglés corporativo, ¿verdad? La información del curso, el código, los enlaces, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? Sí. ¿Recibieron sí. esa información de ellos? Ok, eso siempre la comunicación no viene directamente de Insafor, sino que de inglés corporativo. All right, very good. National English for Work Program. Este es el nombre de este programa, National English for Work Program. Um, uh, the, the level that we're in right now is Principante Modulo 3. Okay, that is our level. That, that is the level that, that we have. Uh, permíteme, solo voy a aceptar a una persona. Uh, let me see. Okay. Okay. Alguien dice que no puede ingresar. Elizabeth está aquí. Elizabeth, no. Ok, solo, permíteme, solo voy a mandar un mensaje. Thank 
Ok, eh, perdón. Primera vez, algunas personas están teniendo problemas para ingresar. Ok, eh, I was telling you that our program is a National English for Work program, ok? This is módulo 3. Eh, my name is Carlos Alvarado. Ok, you can call me Teacher Carlos. So I'll be, I'll be with you guys for this module, ok? Uh, I just want to give you some, some information, ok? Eh, sobre la asistencia, la attendance. Uh, we're going to take attendance every day. Eh, es mandatorio la, la asistencia, ¿verdad? Eh, creo que se les comunicó de que eh, Insafor toma la asistencia bien, bien en serio. Entonces tienen que estar acá, eh, tienen que prender sus cámaras, tienen que responder cuando yo tome la, la, la lista de asistencia, tienen que responder con su cámara y audiblemente para que lo veamos y lo escuchemos a ustedes. Eh, Tomaré la, la asistencia a las 9, todos los días a las 9 y a las 9.45. Eh, también tienen que tener su cámara siempre, siempre eh, eh, activa eh, y especialmente, especialmente cuando van, vamos a tomar asistencia. Eh, también acerca de la plataforma, no sé si ustedes ya pudieron ingresar en la plataforma de inglés corporativo. ¿Ya fueron allí? La plataforma no. de aprendizaje no. de corporativo. Ok, en la información que les mandaron, allí tiene sí. que estar un enlace. A mí no me permite ingresar. Eh, bueno, a través del enlace que les mandaron, ustedes primeramente van a reciben un correo que dice se le ha agregado a tal curso y ustedes allí es donde tienen que aceptar. Ok. Después ingresan a la plataforma con el contraseña y el usuario que se le brindó. Okay. Y ya están ahí. Antes de que terminemos clases ahora, les voy a enseñar eh, cómo se mira esa plataforma. Eh, en esa plataforma ustedes van a, van a hacer tres cosas prácticamente. Yo voy a poner el video de la clase allí, en la plataforma. También yo, ustedes van a realizar una tarea por sesión, es decir, por videoconferencia. Después de cada videoconferencia hay una tarea y ustedes tienen que completar esa tarea. No es difícil, es, es, es solamente unos ejercicios gramática de, eh, gramaticales de vocabulario para que ustedes puedan practicar lo que se vio en esa videoconferencia. Entonces hay una tarea por videoconferencia y es, es, su nota viene de allí. Y necesitamos que completen la primera semana de tareas la primera semana. Okay. Entonces, cada, les recomiendo para ir en el, en el día, ¿verdad? Que después de cada sesión pueden realizar la tarea. Eh, después, eh, allí mismo también hay una, una opción para dis, discutir el tema. Después de la videoconferencia 1, por ejemplo, yo pongo una pregunta sobre el tema y ahí ustedes van a poner eh, una, una respuesta. Y, y ahí yo le voy a poder dar a ustedes algún tipo de feedback, buen trabajo, o hay que corregir esto, etc. Entonces en la plataforma está el videoconferencia, está la tarea y está el foro de discusión que vamos a usar. Entonces esas tres cosas están ahí. Eso es súper importante que tengan acceso ahí. Su nota para el, del curso, su resultado, etc. Yo lo tengo que pasar todos los viernes a Insafor. Entonces, eh, su nota viene de allí. ¿Ok? Ya vamos a trabajar en los accesos y de, 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 de los contraseñas y todo. Yo no hago esa parte administrativa, sino que la, la academia que le brindó la información con el correo electrónico, ellos tienen acceso a poder arreglar todo eso. ¿Ok? ¿Preguntas? Sobre la, la asistencia y la plataforma, el trabajo de plataforma. Ya lo van a conocer más en detalle, ¿verdad? Ya con la experiencia. Ok. Eh, el libro, no sé si ustedes ya han podido... Han, bueno, sí. El libro está en la plataforma. 
Si ustedes han podido ingresar a la plataforma, hay una pestaña que dice Students Book. Ahí está el libro de Insafor, ¿ok? Ese es nuestro manual, ¿ok? Eso es nuestra Biblia, por, ejemplo, por decirlo, porque de allí vamos a sacar los temas, el vocabulario, los objetivos, etc. ¿Verdad? Ese es nuestro manual. Tiene cuatro unidades. Unidad 1, 2, 3 y 4. Ese es el tema. ¿Ok? Eh, hay ciertos objetivos, competencias que hay que poder realizar. Este es el objetivo de cada lección. Eh, cada unidad tiene cuatro. ¿okay? Y tomamos el día viernes para poder repasar toda la unidad. ¿Ok? Eh, methodology, metodología. ¿Cómo vamos a trabajar? Eh, el, el, los, los, los libros de Insafor están basados para que ustedes puedan tener eh, un aprendizaje basado en proyectos. Eh, por ejemplo, yo voy a comenzar siempre con el libro en un tipo de discusión, seguido por una, una conversación modelo, y después eh, eh, vamos a ingresar a lo que le llamamos como el pre-task. El pre-task es simplemente como eh, preparándome, dándome las herramientas que necesito para realizar la tarea. La tarea es la parte más grande de la clase, es donde vamos a pasar más tiempo, porque aquí es donde ustedes van a poner en práctica esas herramientas y ustedes van a cumplir un task, una tarea. ¿Ok? Y después, después de esa tarea, a mí me gusta verificar y la forma que me gusta verificar es que ustedes puedan presentar eso. Si están trabajando en grupos, entonces al final de, la, de esta task, eh, me, gusta que, me gustaría que presentar, podrían presentar esa conversación o ese proyecto que hicieron. Y, y lo vamos a presentar aquí, durante la clase, ¿verdad? Cada clase eh, esperen algún tipo de proyecto, porque eso es lo que yo quiero enfocarme, ¿verdad? Y después vamos a tener como una, un cierre de clase, que es simplemente un repaso de lo que se dio. Y allí yo les puedo dar feedback, les puedo eh, contestar cualquier pregunta. Ok, so, pregunta sobre esa pequeña introducción. ¿Alguna pregunta? No, ok, tenemos 19, falta una persona, deja de ver. Eh, Elizabeth, creo que me estaba escribiendo en el grupo que tuvo problemas. Um, todos estamos aquí, solo estamos esperando una persona. Ok. Teacher, teacher una pregunta. Sí. Eh, ¿Será que el link para pasar a la plataforma puede ser compartido al, al grupo de WhatsApp? El link para ingresar a la plataforma. ¿Sí? 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 Sí, sí. No sé si te escuché bien. Sí. Este, lo, lo único que el link no te da el acceso solamente... Solamente con el link no vas a tener acceso, sino que tenés que tener un contraseña también. So, aunque, aunque pase el link, eh, no te va a dar el acceso. Tienes que tener un contraseña, un usuario y contraseña. Eso, eso, esa información se lo da inglés corporativo. Permíteme sí, compartir. Yo estuve intentando ingresar a la uh -huh. plataforma, pero no. Ok. Vaya, este es el ejemplo de, bueno, de hecho, este es el mismo correo que, que recibí yo con los detalles del curso. Si ustedes pueden ver aquí mi, mi Gmail, ustedes van a recibir un correo similar. Dice Online Course Details, inglés, inglés principante, módulo 3, ¿ok? Aquí está el, el, eh, el usuario de ustedes, el contraseña para Zoom, el enlace, que algunos están pidiendo el enlace a través del grupo de WhatsApp ahorita. Aquí está en este correo y aquí está el, el contraseña de la reunión. ¿Ok? Eh, también está el grupo de, de WhatsApp. Creo que algunos no han ingresado todavía al grupo de WhatsApp, pero simplemente ya fueron agregados. Simplemente tienen que aceptar dándole clic aquí a este link y hay una opción donde dice ingresar o join. Y allí ustedes ingresan al grupo. So ya, ya fueron agregados. Um, después está esta link que es la link de YouTube. Ahí es donde vamos a poner los videos de la clase. También van a estar en la plataforma de inglés corporativo. Eh, aquí está el, el, lo que me preguntaba el compañero. Eh, este es el link del curso. Pero si no has 
ingresado por primera vez con el usuario y contraseña, no te va a funcionar solamente el link. ¿Ok? Entonces, eh, verif verifiquen esta información. Deberían de tener así un correo de inglés corporativo. ¿Ok? Teacher, eh, yo tengo el correo. Ajá. Pero eh, la, la URL de... Eh, ¿Cómo decirle? De la plataforma no me dejó ingresar. El online.inglescorporativo.net no me dejó ingresar. Eh, ¿Pero qué problemas tenés? ¿Te pido un usuario, un contraseña? Me pidió el correo y la contraseña, pero me dijo que no era válido. Entonces ah. les comenté a, a los ¿Cree? de Normalmente y son... me dijeron que... Ah. Normalmente son bien genéricos. Es el usuario... El usuario es tu correo electrónico. Sí, correcto. ¿Verdad? Y después el contraseña creo que es 1, 2, 3, 4, 5. Sí, correcto. Entonces, sí. pero no, no me permitió ingresar. Me dijo que ya sea, eh, no estaba registrado o la contraseña estaba incorrecta. ¿no? Entonces, le dijeron que iban a averiguar eso. Ok, ok. Bueno, es un, un caso especial, pero lo vamos a verificar. Lo vamos a ver durante, nos vamos a comunicar durante el grupo. Mañana especialmente para arreglar eso. Ajá, ¿otra pregunta? ¿Alguien más tiene pregunta? Olimpia creo que levantó la mano. Eh, no, eh, lo que iba a decir es que bajará la aplicación en, el, en algún dispositivo de Zoom gratis. Uh -huh. Y que ahí se podía registrar porque yo así lo hice. Uh -huh. Entonces si pide un registro, solo uh -huh. pones el número de la de la reunión y la contraseña sí. y tu correo y ya ingresas pero sí. no hay que copiar la dirección completa sino que solo vas a Zoom uh -huh. sí lo que ella dice es acerca de la plataforma Zoom que es eh, nuestra plataforma nuestra plataforma para videoconferencia siempre ingresen a través del app no a través del web el web acuérdense que están utilizando eh, la internet el navegador y por veces hay un poco de interferencia, pero si ya tienen la app descargado, entonces es mucho mejor lo que, lo que ella dice. Ok, very good. ¿Otra pregunta? ¿Sobre esta información? Ya nos vamos a ir a, actualizando en todo eso, no se preocupen. Okay? Pero solo quería más, más o menos eh, darle la información, la introducción. Todos escucharon acerca de las responsabilidades que tenemos nosotros. Eh, ustedes tienen la responsabilidad de trabajar en la plataforma. Tres cosas. El video, si lo quieren repasar. La tarea, sumamente importante. Y número dos, bueno, la segunda cosa que van a hacer ahí es el foro. Es el, el foro es prácticamente como un, eh, un post de discusiones. Yo les hago una pregunta en el foro del tema y ustedes van a realizar eh, esa, van a contestar esa pregunta y yo le, allí en el foro le puedo dar feedback. Entonces, Insafor ve eso y ve el video, ve la, el tema de, de la, del título que está allí, que va de acuerdo a la clase y después ve su trabajo abajo. Yo paso la nota y la asistencia cada viernes a, a Insafor. Okay. Ok, ¿listos? Are you ready? Ok, very good, ok, excellent. All right, so my name is Carlos, teacher Carlos, you can, you can call me, uh, you can say teacher, you can say Carlos, you can say Mr. Alvarado, whatever you want to say, whatever is better for you, ok? All right. Um, a las, recuerden, a las 9 vamos a tomar asistencia. Todos tienen que tener su cámara on. Y Harold Pacheco, si puedes prender tu cámara tam, también, ¿verdad? Ok. Let me show you the, the book. ¿Cuántos han visto el libro? Eh, el que vamos a trabajar. ¿Ya lo vieron? No. No. Ok. Igualmente está en la plataforma. All right, very good. So, do you see the book? ¿Pueden verlo? Yeah? Yes. Okay, very, yeah. Yes. Very good, okay. Um, ustedes ya prácticamente conocen Zoom. 
si, si no están hablando, pues simplemente quedarse en mute para reducir el sonido, ¿verdad? Que todos podamos escuchar. Ok, very good. So, this is the book that we have. All right, this is our first unit. We're going to finish this book for this lesson. We have four units, four weeks. Ok. Uh, yes, we do have... Uh, We do have the vacation week. Uh, so, but this week we're going to finish unit one. Okay. All right. So, I'm ready. Are you ready? Ready? Ahora empieza el módulo. Ready? One, two, three. All right. Very good. Uh, I want to go ahead and talk about uh, company identity. And what we're going to do today is we're going to talk about a, or write and do a project about a mission and vision of my company, okay? Visión y misión. You ever heard that before? Yes, I'm sure, right? Your company, the company that you work for, um, has some vision and has some mission, right? It can be a little different, but basically, it's the identity of your company, right? So let's start with the question here. Let's start with this, okay? It is important for staff to know the mission and vision of the company. Do you think that is important? For example, you work for the company, right? You're a manager, you're an employee, y ya poco a poco voy a conocer más donde trabajan, su empresa, que hacen, ya poco a poco. I'm gonna, I, I want to know more about you. Um, do you think it's important for you to know the mission and vision of the company? Yes? Why? Why do you think it's important, Carla? Why do you think it's important for you to have to know the mission and vision of the company? Why? Why do you think it's important? Mm, huh? Pues es importante porque okay. La, la visión es hacia donde queremos ir y la misión es como que lo que estamos comprometidos a hacer a diario. Exacto. Very good, very good. Okay, what about you, Francisco? You think it's important? Where do you work? Eh, you're in mute. Mute. Ahora sí. Yo trabajo en Hayes Brands. En ah, El Salvador. Nice. 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 Yes. What is the mission? Si Envision. Bueno, la misión prácticamente es crear manufactura a un bajo costo con un alto estándar de calidad. Ok, very good. Now, at the end of this lesson, ustedes lo van a poder hacer en inglés, right? That's good, that's good. So, that ese, de ese se trata el tema, poder, poder explicar eso en inglés. Ok, Francisco, very good, excellent, good job. Uh, Let me ask you another question. How does your everyday work take the company closer to the vision? Okay. For example, every day, what do you do? Okay. And how does my work take the company closer to the vision? Okay. Do you understand the question? Your work, what you do. ¿Cómo lleva la compañía más cerca de esa visión cada día? Lo okay. que yo hago. What I do. ¿Ok? ¿Para mí? Yeah, anybody, go. Micrófono abierto. <laughs> Open microphone. <laughs> Open microphone, go. Who wants to go? Go. Dale, Francisco. You're right now, you're in the spot. You're in the okay. spotlight. <laughs> <laughs> so, bueno, what do you bueno, do there eh, in Haynes? Eh, soy coordinador de las bodegas. Mm, okay, very good. How is Nosotros that? Nosotros le damos. No, sí, no, es, no, no, dale. Okay, es, es importante porque nosotros recibimos toda la materia prima, el hilo, los químicos, colorantes, mm -hmm. utilizan para hacer la transformación de la tela, del hilo, perdón, en, en la mm -hmm. tela cruz luego se es transformada en, en tela teñida, cortada y luego despachada. Entonces, básicamente nosotros participamos en todo el proceso de producción, quizás como, una, como un departamento 
que de apoyo, uh -huh. pero al final, sin nosotros, la producción no puede llevarse a cabo. Okay. Very good. And, and what you do is manager. Basically, Francisco, te estás como manejando esa, yes. esa parte. You're a manager. Sí, son seis bodegas wow. con ciento personas. Wow, very good. And let me ask you, how, how does what you do, cómo lleva, cómo lleva más cerca la compañía su visión y misión, lo que tú haces? Bueno, porque cuando nosotros trabajamos con calidad, uh -huh. trabajamos en tiempo con las solicitudes que el cliente solicita, uh -huh. nos acerca a, a, a entregar lo que el cliente está solicitando, valga la redundancia, que uh -huh. es la prontitud en el producto en estos tiempos es no solo calidad, sino la prontitud en lo que debemos de entregar. ¿verdad? Entonces okay. llevamos control cada dos horas de la meta que tenemos. Nosotros tenemos una meta vibral. Por uh -huh. ejemplo, que 20 mil libras cada dos horas, que suma en las 24 horas una aproximadamente 240 mil libras, que suman al final 1.600.000 uh -huh. libras a la semana. Entonces, nosotros llevamos un control cada dos horas y nos aseguramos de que al final de la semana hemos entregado la cantidad que nos están pidiendo. Thank you. Thank you, Francisco. Very good. Interesting. Interesting what you do. Now, I want to read the conversation that, that follows, okay? So, let's read the conversation that is following here, all right? So, let me read it. ¿Pueden ver? ¿Sí? Sí. Voy a hacer un poquito más grande. Para que... Yes. Okay. Exercise number two, let's read this conversation. In this conversation, you're gonna have two people, they're speaking English and they're explaining their mission and their vision of their company, okay? So let, let me read the conversation first. Yo voy a hacer las dos personas, Diana and Cecilia. Two people, they're talking, okay? All right, ready? Did you hear about the visit of the manager today? Hola, hola, ¿qué tal? Yeah. Si se puede poner en mute, por favor. Sí, sé que tengo, estoy en clase, ya le escribo. Si se puede poner en mute, por favor, gracias, Crisia. Crisia, gracias, está en mute. Ok, gracias, Crisia. <laughs> All right. Did you hear about the visit of the manager today? Cecilia says, I did. We should be ready to answer the questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay, Lisa Cecilia. Our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right, our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right, our vision tells where our business wants to get in the future. Okay, let me explain the vocabulary that we're going, the grammar that we're going to do today. Do you see this here? To make. Our mission, our mission is to make. So we're going to use that phrase, okay? And look at this one. Our vision is to become, okay? Now this is a preposition and this is a verb okay normally when you have a preposition and a verb together preposición seguido por verbo it is called an infinitive infinitive in english okay so normally here tenemos un verbo antes verb and then we have to and then verb do you see in medio tenemos el verb to be. Okay. So, ¿tiene sentido? Yeah, of course. Our mission is, y ahí viene la misión, to make, to become. Si quiero decir para producir, I can say to produce. Okay. So, that is what we're going to do. Because, más adelante vamos a hacer el... el, el El proyecto, el proyecto va a ser, ustedes van a hacer un business vision and a mission for your company. Okay, you're going to describe it. All right. Very good. So this is what we're going to do. We're going to practice this conversation. 
Ok, eh, no, yo sé que no todos, porque es primer día, no todos tienen acceso a, al libro en la plataforma de aprendizaje. Algunos todavía están ingresando a, o, o no han podido ingresar todavía. Entonces se los voy a poner en WhatsApp. Le voy a tomar una foto y le voy a poner, se lo voy a poner en WhatsApp. Ok, so, vamos a irnos en grupos. Vamos a dividir en grupos de dos y vamos a practicar esta conversación. So, activity number one. We're going to practice the conversation, okay? Another thing that we're going to do, let me explain. We're going to do exercise three. También se lo voy a poner en el grupo, okay? Para mañana, ya ustedes deberían de tener Zoom abierto y el libro también abierto. Lo pueden descargar en un PDF, okay? Y así tenerlo. O tam también está en la plataforma de inglés corporativo. All right. Exercise number three, what are you going to do? Trabajando en grupos así mismo también. You're going to connect this statement. This is a business statement, okay? No se lo voy a leer, ustedes lo van a leer. And then you have to connect. Hmm, ¿quién de, quién, ¿A quién aplica este business statement? You have four companies here. Do you see the companies? Chevron, number one. Chevron, gas company. Energy company, right? Starbucks, cafe, right? Coffee, drinks, sandwiches, cookies. Eh. Para la gente que trabaja temprano, coffee in the morning. Amazon. Amazon. Have you ordered anything from Amazon during the quarantine? ¿Sí? ¿Han ordenado algo, algo de Amazon durante esta cuarentena? Mm. All right. Yes. Yes, se lo han traído. So much. <laughs> good, good, nice. And then Nike. Nike. Shoes. Right? So we have companies que todos conocemos, right? So you have to read the statements and connect them. Okay? Connect them. ¿A quién pertenece este statement? All right? So let's go to groups for right now. Okay? We're going to go to groups and we're going to work exercise number two, exercise number three. Ready? Grupo de dos. Eh, creo que todos saben cómo trabaja Zoom, ¿verdad? Yo les mando una invitación para ir al grupo. Ustedes tienen que aceptar la invitación a través de Zoom y ahí van al grupo. Eh, después yo voy a cerrar el grupo. Cuando yo cierro el grupo tienen 60 segundos, un minuto para terminar la conversación. All right? Ready? Eh, we have 18 people, okay? 18 students right now. So we're going to make groups of grupos de dos. Uh, I'm going to put the, the, the picture in WhatsApp. Beach Hotel, Beach Hotel by families by uh, 20, uh, 2020. <laughs> This year. <laughs> ¿Cómo se dice? 2020. Yo digo 2020, 2020. No, but I was saying What? that 
is this year, right? This year. Okay. We're talking about this year. 2020. 2020. 2020. Maybe. What, uh, what industry do you think there are? What do they do? The people there are speaking. That reads our vision, tell where, how, we see mm -hmm. one to get in the future. A hotel, okay. hotel industry, right? Teacher, uh -huh. eh, el punto número dos y eh, qué otra, qué otro punto vamos a poder practicar? Solamente el punto número dos. No, el dos y el tres. So en WhatsApp puse la conversación que quiero que practiquen el, ahorita, la number, number two. Okay. Exercise number two, conversation. And then I also put a picture for number three. So puse también la foto de número tres. Ejercicio número tres. Ok. Ah, ok, lo, lo vamos a, a resolver, entonces, ok, perfecto. Ok, so practice the conversation, eh, háganla una, dos o tres veces en la conversación, and then you can go to the exercise, ok? So right now okay, is... Ok, perfecto. We're going to do this for 10 minutes, ok? Ok. Eh, we want to get in the future. Creo que okay. tenemos que hacer eh, lo del... La tres. Yeah, you're going to do exercise two, right? To practice the conversation. And exercise three. You're going to do it together. Exercise three is read the statement, the business statement, and tell me what company you think says that. Okay? Okay. All right, remember, okay. Danilo, eh, recuerda emprender sus cámaras, right? Danilo, so vas okay, va a tener okay. que prender tu cámara. All right, okay. very good. You can do exercise number two if you want. Number two. Sorry, teacher. No because problem. Because I, I watching the, the image and uh -huh. in, in, it's off when I turn off. Ah, okay, I yeah, understand. All right, no problem, okay. So it's, it's okay if, if you need to do it, está bien, pero ya cuando regresemos a la sesión vamos a aprender la cámara. No problem, okay. no problem. For tomorrow, yeah. La mayoría van a tener su libro ya. Okay. okay. Very good. Did you finish the conversation? Practice the conversation? Yes. 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 Okay. And what about number three? Exercise number three? Todavía no lo hemos hecho. Okay, esa imagen también la puse ahí. Look at image yeah. number three. Yes. Okay, so I want you to read the statements and tell me what company you think goes with that. Pueden leer uno en voz alta. You can read it out loud, one person. Okay, okay. la tres, la tres. Sí, es mejor. Yeah, sí. Hi, teacher. Hello. Did you Hi, practice teacher. the conversation? <laughs> yeah? Teacher, uh, no. What happened? <laughs> eh, lo que sucede, teacher, es de que no, no, tenemos, bueno, el no, no tenemos el, el guión, por así decirlo, para, para estar haciendo la práctica. No, no tienes eh, WhatsApp. No tienes acceso a WhatsApp. El grupo de WhatsApp. Um, okay. Yo sí. ¿Sí? Ahí puse la imagen. Ah, Le tomé foto. Ok. Oh, no, 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 no. Oh, sí, acá está. Nosotros hablando de otra cosa, pinche. No, no, no. I know, I know. No todos tienen el libro ahorita, pero ya lo van a tener. Ya van a tener el acceso. Okay. Okay. All right, so, look at, the, look at the conversation there. All right. Uh, ok, all uh, right. You're going to be number one, Luis. Tú vas a ser la primera persona, and then, Manuel, you're going to be the next person speaking, okay? Yeah, Celia. Yeah. All right, okay. very good. Okay. Ready? Um, did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer a question about the mission and the vision of the company. Let's read it, team. Okay. Our mission is to make our guests Feel, feel, a team from shape into 
into check out. Right. Mission the screens why uh business exist. Mm -hmm. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right. Our vision deals where uh, business wants to get in the future. Yeah. Excellent. Good job. Okay. Did you see okay. there what they what they did? They say our mission is our vision is y después usan to make to become to produce to make to become mm -hmm. to become to make. Mm -hmm. right. You use to and then a verb. Okay. Very good. So I want you to read the next statements, number three. Do you, did you see picture number three? In mission what number three. Uh, to be. Uh -huh, the mission to be. Uh, uh -huh. And the literal is A, B, C, D. Okay. Yeah, so mm -hmm. una persona puede leer A and then the other the person can answer. Then mm -hmm. otra persona lee B. Mm -hmm. ah, okay. Uh, inicio. Sí, Va, inicio. Okay. To be the most consumer centric. Sí, sí. Ah, que nuestros sí, invitados se sientan. Uh -huh. Ajá, se sientan en casa desde check-up. Feel at home. In the check, o sea, eh, eh, revisión, creo. This is like a hotel, right? When you go in, a yeah. revisión, y después cuando sale del hotel, check in, check out, right? Do you see how they use the infinitives? For example, they say, our mission is, our vision is, y después viene, to make, to become, to produce. Okay? Así es como vamos a describir la misión. Did you look at uh, picture number three? The exercise number three, the other picture that I put in WhatsApp. Ya vieron esa? No. Hey, there's another picture in WhatsApp. I put another picture. Uh, <clears throat> ready mission statement uh -huh. of successful company. Uh -huh. This uh, so max you're, you're spending going, companies match, of the right. Mm -hmm. ¿Quién lee la primera? Ok, hey. okay. el problema es que um, él no tiene, él está desde el celular y no puede ver esta. Entonces yo, yo lo que hago, se la comparto por, así uh -huh. por, por, por la pantalla, él le toma foto uh -huh. y luego él la, la, la revisa. Lo que no tiene WhatsApp, no tiene acceso al WhatsApp, al grupo. Hey, el problema es que si se sale y al WhatsApp. No, como si desde el teléfono, ah, sí. Teléfono. La cámara se va. Bueno, pero pero en ese momento entiendo, ¿verdad? Es, no puedes controlarlo. Ahora, un, hay una opción allí que, deje ver, ya me, ya me voy a aprender sus nombres, perdón. Eh, una, la, ¿Quién está usando la computadora? Yo, Alex. Alex. Entonces, hay una opción donde dice Share Screen. Tú puedes compartir tu pantalla. Lo que puedes hacer es dejar la imagen ahí para que para que él pueda ver también su pantalla. Los dos van a poder ver. Uh, ya, yeah, ok. ¿Ya? Yeah. Ajá. Uh -huh. eh, pero, ¿a dónde lo encuentro yo? Mm, tenés no que, lo... está en Zoom. Está dentro de Zoom. Sí. Uh, Share, o compartir. Eh, dice, compartir pantalla, ok, ajá. Dale, compartir tu pantalla y vamos a ver tu pantalla. Y allí puedes abrir la imagen de WhatsApp. Ah, aquí. Aquí está compartir mi pantalla. Ahí está. Ahorita estamos uh -huh. viendo tu escritorio. Google. Ajá, correcto. ¿Va de ahí? Eh, tienes que abrir WhatsApp para que veamos la imagen que mandé en WhatsApp. WhatsApp, was, pero yo lo tengo en el teléfono. Entonces no, tenés el teléfono sí. y la computadora, no. La ah, próxima... O sea, desde el teléfono estoy... Ajá. La próxima, lo que puedes hacer es abrir tu navegador, ingresar a la aplicación de WhatsApp en línea. Ya. Y ahí va a tener. Pero para la próxima. 
All right. Okay, está bien, está bien. Very good. Okay. So, can you read picture number three? Can you read it? Um, let, let me share. Let me see if I can share right now. Okay. Um, ya leí la primera parte, lo que es eh, mm -hmm. leer la misión. Eh, Major, la do you see? Okay. Um, minor, um, minor, se dice tu nombre, ¿verdad? Minor. Minor, minor. Okay. Minor. Ah, ahora sí veo la... Ok, Minor, tenés que ingresar al grupo de WhatsApp, ok. Eh, entonces, eh, yo le haría... ¿Mande? ¿Eh? ¿Mm? Uh -huh. No, le digo, te estoy diciendo que... Ahorita sería, sí me sería... parece ya... Sí, te, te parece la imagen porque yo te la estoy compartiendo. Tómale una foto ahorita. Ah, ok. Y de, porque yo tengo que salir ahorita a ver los otros grupos. Ok, teacher. Uh, okay, la pregunta Alex. es, entonces, eh, vemos acerca de la conversación y luego leemos esta de la tercera parte. ¿Es así? La tercera parte es un statement y tú tienes que uh -huh. juntarlo con la compañía sí, claro. que tú creas que va uh -huh. con ese statement. Al que le corresponde. Correct. Correct. Ya, yeah, ok. So, ok. okay. Yeah, gracias, teacher. All right. Lo que te digo, Minor, es que en el correo que te mandó Inglés Corporativo, ahí está el link para que tú te agregues al grupo de WhatsApp. Eh, sí, en el grupo de WhatsApp sí estoy. Eh, lo que pasa es de que como ahorita estoy desde mi teléfono prácticamente, entonces al Pero, abrir el grupo de WhatsApp se me cierra Zoom. Tal vez no se te cierra, sino que si, ingres, si ingresaste con la aplicación de Zoom no se te va a cerrar sino que lo que va a hacer es que la cámara se te va a apagar, ah, okay. pero, pero siempre vas a estar conectado. ¿Ingresaste con la aplicación? Ah, ok. <ríe> ok, ya vamos a resolver eso. Sí, sí, sí. All right, very good. Continue. A saber cómo es que vamos a regresar a, la, a, a donde están todos, ¿verdad? Ok, hello, hello. Ya, ya vamos a regresar. Okay. Don't worry. Don't worry. Ya vamos a regresar. Ok, very good. Did you practice the conversation? Yeah? Yes. What about the other, number three? Exercise number three. Did you finish? Yes. Ok, so num number one. Read number one. ¿Qué dice el statement number one? Number th in exercise number three. He said, to be, to be... ¿Quién lo lee? And number two. To be the most customer-centric company in the mm -hmm. world mm -hmm. where people can find and discover anything they want to buy online. Who do you think said that? ¿Quién pertenece Amazon. a ese? Amazon. You sure? Amazon. Yes. Amazon. Yes. Yeah. Why? Because <laughs> online, right? Online. Okay. Very good. Do you see how they use to be, to be, or yes. to bring, to inspire? No. no, to be. To be, very good. To be. Okay, number three, to be the global energy company most admired for its people, partnership, and performance. Global energy company. Uh, Chevron. Ajá, uh -huh. Chevron, yes. <laughs> Why? Global energy. Energy, Global right? Global energy, yes. All right, very good. And uh, number, number, letter C, to bring inspiring in innovation to every athlete in the world. Nice. Nice. Yes, very good. Sports. D, to inspire and nurture the human spirit. One person, one cup, and one neighborhood at a time. Starbucks. 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 All right. Now, do you see how you make the statement? To be, or to produce, or to make, to inspire. Cualquier verbo inspire. que quieras usar después. Mm -hmm. To, and then a verb. To inspire, to make, to bring. 
Okay? Y así vamos a hacer, ustedes van a hacer un proyecto ahora, van a hacer eso. Okay? For describing your company. Alright. Alright. Ok, very good. All right, regresaron. Algunos se salieron. ¿Por qué se salieron? <ríe> se, se les desconectó la internet. All right. All right. No, eh, trabajen en esos grupos de trabajo. Es un tiempo para que ustedes puedan trabajar. So, yo creo que fui a todos los grupos a ver qué estaban haciendo. Right? And giving you feedback. So, when you're practicing the conversation, estamos haciendo alguna actividad. Allí es donde yo le puedo dar feedback a dos personas, individual, ¿verdad? O individual. Porque es difícil dar feedback cuando tengo 20 personas. Pero si nos dividimos en grupo y puedo ir yo dos en dos, es un poco más personalizado. All right, very good. Did you guys finish? Yes? Yes. All right. Quickly. Number one, who wants to read exercise number... Bueno, no tiene nombre, sino que es letter A. Who wants to read letter A? Eh, Luis, you want to help me? Can you see my screen? To be, to be. ¿Pueden ver mi pantalla, Luis? ¿Pueden ver mi pantalla? Luis Gustavo, yo creo que estás en mute, por eso no te escuchamos. Ah, ok, sí, perdón. Sí, está en mute. ¿Puedes ver mi pantalla? Sí, 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 la puedo ver, teacher. Read it. Read it. Read the mission. Read here. A. ¿Qué dice A? A. Uh, to be the most customer-centric company in the world where people can find and discovery anything they want to buy online. Okay. Give me give me the company. Which one is it? Uh yeah, the company. Mm -hmm. A cual pertenece este statement? Chevron, Starbucks, Amazon, Nike. Amazon. 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 Very good. Very good. Okay. Amazon. Number two. Uh, let's see, who else? I have uh, Pablo. Danilo, you're raising your hand. ¿Qué pasó, Danilo? Talk. Prenda tu micrófono si tienes una pregunta. Ah, just I want to participate. Ah, ok, ok. ¿Quién? Danilo. Ok. Ok, Danilo, go. To be the global energy company most admired for its people. Partnership and performance. Which one? Chevron, that is Starbucks, Amazon, Chevron. Nike. Chevron. Por qué? Yes. Why do you say uh, Chevron? Uh, the global energy company. Uh, 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 como that is energy. How do you say energy in Spanish? Yeah. <laughs> 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 I don't dijiste, know. Ya lo dijiste en inglés suficiente. Ya, ya dijiste energy. <laughs> Energy. Energía, energía. That's it, English. All right, very good. C. Uh, Pablo, give me C. Okay. The bring inspiration and innovation to everything eighty in the world. Very good. What do you think? Uh, Nike. Nike. Okay. Repeat this word. Look. Af. Athlete. 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 Very good. Okay, Athlete. very good. And the last one. Let's say uh, another person here that can help me. Uh, una señorita, uh, Carla. Help me, Carla. Galdames. Okay. Help D. me, D. To inspire, uh, to inspire and nurture the human spirit, one mm -hmm. person, one cup, and the neighborhood at a time. Very good. Starbucks, right? Starbucks. Now, did you see what the way that they explain the vision and mission? Sea visión o misión, no importa. How did they explain it? 
Empezaron con to be. To be. Okay? Now, you put to and then you put a verb. Okay? For example, let's say my company makes um, shirts. Right? Hacen camisas. They make shirts. Okay? I say to make. To make. Okay? O tal vez voy a, mi compañía provee un servicio. To provide. To make. To inspire. To bring. Okay? So, basically, that's what we're looking at. Okay? Eso se llama in English grammar infinitive. So let's look at that section very quickly. Infinitive. Ya vamos a tomar asistencia, okay? En dos minutos. To make. Look. To become. To become. Okay? To be. To bring. To inspire. Inspirar. Okay? Or I can just say make. Become. Usando los verbos. Be. Bring. Inspire, y yo voy a agregar uno aquí. Digamos que mi empresa hace algo. Make, okay? To make. So we use to plus base form of the verb. This is called, ¿cómo se llama? Infinitives, okay? Very important in English, infinitives. Infinitives are used to express purpose. Why do we use it? To express purpose of something. El propósito de una empresa. El propósito de mi vida. Purpose. Okay? Or we can use it for directions. La dirección, la visión de la compañía. For example, let's read the examples. Infinitives are used to express purpose, like in a mission statement. For example, si yo te pregunto, why does your company exist? Okay? Why? ¿Por qué existe tu compañía? To bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Esta la leímos, ¿va? Esta era de, ¿qué empresa? ¿Qué, ¿Cuál fue la empresa que dijo esta? Nike. Nike, Nike. Right? Nike. De los ejemplos anteriores. Nike. Infinitives are used to express direction. For example, innovation. Where is the company going? La dirección. No dirección de donde, donde está situada, sino que simplemente donde va la empresa. ¿Cuál es el rumbo de la empresa? Our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. For example, este es un buen lema para de Camaro. Right? Este puede ser una visión de un hotel como Sheraton, Holiday Inn, eh, de Camaro. Our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. Okay? Do you see? To become. All right. So, vamos, vamos a ir a la actividad, la, el proyecto que vamos a hacer ahora, ya se lo voy a explicar. Pero antes de eso, necesito tomar asistencia. All right. So, turn on your cameras very quickly. Eh, ¿Cómo funciona la asistencia? La ahorita la vamos a tomar a las 9. For 9 o'clock. Ok. Y verificar otra vez a las 8.45 por si alguien nuevo ingresa. All right, very good. Uh, let's see. Jaime Alexander. Jaime Alexander. Va a decir present. Ok, present teacher. Where are you? Ah, there you go, Alex. I see you. Present. Ok. Danilo Alfredo. Present teacher. Danilo Alfredo Álvarez Alvarado. Ok, Danilo, cuando ingreses la próxima vez, mañana, puedes poner tu nombre completo. Ok. Ok. All right, very good. Carla Stephanie Galdemes. Carla Stephanie. Ah, allí creo que te veo. Carla, I see you. Say present. 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 Si no dicen present. No están acá. <laughs> ok, Johnny. Johnny Edgardo Hernández. Are you here? No, Johnny, not here. Uh, let's see.
Luis, Luis Gustavo. Present teacher. Present. Where are you? Present. Very good. Uh, let's see. Alba. Alba Nubia Melendez. Present. I see you, Alba. Very good. David Antonio. David Antonio present. Hernandez. Present. Say present. Present, teacher. I see you. All right. Para, para esta sección, no importa si, si dejan su micrófono abierto. Eh, a mí no me molesta. Para eso. Eh, Mirna. Mirna Janet Martinez. Mirna Janet Martinez. Mirna Janet Martinez Romero. No está. All right. Harold Alexander. Present. Very good, Harold. I see you. Francisco Javier Rojas. Presente. Present. Regalo. <laughs> present. present. <laughs> Look, present <laughs> tiene dos significados en inglés. Puede ser regalo o puede ser aquí. Present. All right, very good. Ana. Here. Ana Romelia. Present, teacher. Very good. María, Son María Sonia. Murillos. Present teacher. I see you. Carla Maria. Present teacher. Okay, see you. Crisia. Crisia Maribel. Present. I see teacher. you. Omar Arturo Pineda. Present. Very good. Olimpia. I, Olympia yes. Escobar, I see you. Yes. Eh, no sé si decir mayor o minor. ¿Cómo dices tu nombre? Minor. Minor. Present. Very good. Yo tengo un primo que se llama minor. Pablo minor. Ernesto. Present. Edith Elizabeth Velasquez. Present. Eddie. Ah, I see you. And Manuel Alberto Vallejos. Present teacher. Present. Alguien que no llamé? Que no está en mi lista, pero está acá? Everybody, right? Very good. All right, very good. Project time. Esta es mi parte favorita, porque ustedes trabajan y yo no. <laughs> no. You're going to do a project. This is the project that you're going to do, okay? You're going to work in groups of two. Okay, so siempre trabajo en dos. Y what you guys are going to do is you're going to make a company. Okay, now, pueden usar una compañía que ya conocemos todos. For example, McDonald's, Price Mart, uh, you can make whatever company. Okay, so number one, elijan una, una empresa. Okay, and then what you're going to do is you're going to make a, a, a vision and a mission statement. Okay. Eh, ¿Se acuerdan dónde estaban los ejemplos se lo, eh, que vimos ahorita de gramática? Se los voy a poner en WhatsApp, ¿ok? Para que tengan eso como referencia. So, you're going to work in groups and you're going to eh, make a vision and a mission for one company, ¿ok? So, tienen que trabajar juntos y hacer un vision statement and a mission statement. Use the grammar, use the infinitives, right? All right. Eh, y puede ser una empresa internacional o local. It's okay. Now, before we do that, I'm going to show you some examples. Ejemplos que yo encontré en línea ahora. Let me see. Let me show you. Okay. For example, look, this is Southwest Airlines. ¿Conocen esa empresa? Mm, no mucho aquí en El Salvador, pero en Estados Unidos bien grande. Southwest Airline, okay? Look, to become the world's most loved, most flown, and most profitable airline. Amer uh -huh. uh, Southwest Airline, right? Very good. El jefe, ¿es el qué? El consulting. Um, Ike, this company eh, vende, es como un Sears. Allá en eh, Europe. It's very big in Europe, in Francia, países para allá. Es, es como un Sears grande, así. 
Our vision is to create a better life for many people. Do you see the grammar that they're using? Están usando to and then verb, verb, okay? Let's see, another example. A Nike, la que ustedes leyeron en el, en el libro. Bring inspiration, innovation to every athlete in the world. Okay, so Nike. If you have a body, you are an athlete. Nike. All right, number four. Give me ayuda, Harold. Can you read number four? Okay. To be a nerd for all your needs. Nerdster. I don't know that company. ¿Conocen esa? ¿Conocen esa empresa? Maybe it's a technology company. Okay. Let's see. Number five, Carla, can you help me read number five? What, Carla? Mm, esta no tiene el, el number six, Carla, number six, porque esta, this one I don't like. <laughs> number six. Do you see? Es que creo que, que tendría que ser Carla Stephanie o Carla ah, María, perdón, porque perdón, somos perdón, dos. Carla. Ok, Carla, Carla Galdemez, I'm sorry. Can you read number six? Tengo que leerlo todo. Ajá. Uh -huh. Por lo menos aquí, ¿qué dice? To be the fastest growing most rewarding and most transformative leadership community. All right. So, ustedes pueden ver como casi todos empiezan con to be. To be. And these are professional, right? No, esto es a professional companies, right? All right. So, you're going to do an example like that. All right. Solo algunos ejemplos para que ustedes vean, right? Let's go to groups. And remember, select one company and create a vision and a mission statement for it. Let's go to groups, same groups, okay? Accept the invitation, please go to the groups. Okay, hay tres personas que no están asignados. Los lo voy a asignar a un grupo, ok? Al grupo 7. Todos acepten la invitación. Let's go to group. Hacemos, sería hacemos, no, vendemos. Vendemos medicamentos. Eh, ¿Qué más sería? O sea, vendemos medicamentos. Quiero ver el, el ejemplo que nos ha enviado el teacher también. Ahí creo que envió algo en el WhatsApp. Ah, sí. Ahí me mandé la, la lesión de gramática que vimos. Sí. Sí, es lo que estamos viendo ahorita con, con Alba, para poder okay. formularla. Hello, Gustavo. What happened? Hi, teacher. ¿Te quedaste solo? Um, me quedé solo. <laughs> ok, no problem, no problem. All right, hold on, let me see. Un grupo que esté, que esté necesitado de otra persona. All right, I'm going to put you in group...
Omar, ¿qué pasó? ¿Te quedaste solo? Sí, me tocó solo. Ok. Pero ya más o menos estaba trabajando. Ok, hold on. Te voy a poner con... Eh... Voy a traer aquí a una persona. Ok. All right, let's see. A ver si nos acepta la invitación. Ok, so. Luis, are you there? La teacher. Ahora sí. Ahora estamos con Omar. Ya los, los puse okay. aquí juntos. All right, very good. So, for example, Nike. ¿Qué decía Nike? To be the most inspiring, motivating, blah, blah, blah. To be, to inspire, to create, to make. First, think about the company. ¿Cuál van a seleccionar? Piensen ahí. A company here in El Salvador that you can select. Uh, una compañía yo, conocida. Yo trabajo en, un, yo trabajo una, en una empresa de bebidas. Coca-Cola. Podríamos, no. No. <laughs> ¿Cuál es la competencia? Pepsi. Eh, Pepsi. Eh, sí, maquilamos Pepsi. Es eh, Disney. Ah, okay. okay. ah, entonces estamos bien porque yo, yo laboro en Pepsi. <laughs> ah, all right. So let's make Pepsi. Let's do Pepsi. Okay. So, Está bien, Petit. Ahí en el grupo puse una imagen del grammar que estamos viendo. Sí. So okay. you have to make a vision and a mission. ¿Cuál es la diferencia? Mission is purpose. Y vision is direction. ¿Ok? Pero ahí hay unos ejemplos en el, en el, en el WhatsApp. ¿Ok? Ahí puse la imagen de la grammar que, que vimos. Uh, la uh, grammar okay. número tres. Eh, no, hay una que dice infinitives. How to use infinitives. How to use infinitives. ¿Ok? Uh -huh. Six um, examples. Two and three. Mm -hmm. Okay. Some of the verbs I use it to write the mission of vision statements to make, to become, to be, to bring, mm -hmm. to spirit. So um, think about it. Okay. okay. Make, become, be, bring, and spirit. Uh -huh. uh, um, teacher, no sé si me corrige. Eh, los primeros eh, verbos uh -huh. son los que se pueden utilizar uh -huh. um, si estamos hablando de la misión. Uh -huh. eh, no, eh, eh, puede ser intercambi intercambiable. En realidad no importa. Porque es, ah, okay. uh -huh. So, usamos to y después un base verb. Ese infinitive okay. lo puedes usar al inicio. O en medio de la oración. Por ejemplo, si tú ves el primer ejemplo, to bring inspiration and innovation. Ahí lo usaron, lo usaron al principio. Pero el otro, sí. our mission is to become. Our vision is to become. Uh -huh. Usaron en medio. Uh -huh. So, puedes decir, our mission is, our vision is, y ahí puedes, como quieran hacerlo. Ok. Ok. All right, very good. So let's go. Okay. Let's do it. Okay. Okay. Um, okay. okay. Ya decidieron la compañía? Decidieron? <laughs> ya? Yeah? Sí, estábamos haciendo sobre la compañía de una farmacia, eh, San Nicolás, pero no teníamos algo en específico que como que ellos hacen, sino que ellos distribuyen, no hacen so, la medicina. No, but that's okay. So, entonces usa el verbo distribuir. Ah, oh, okay. So, you use like to and then verb. Okay. To distribute. Okay. Okay. How are you doing? Porque hay una... Ya tienen la empresa. Do you have a company? Yes. Todavía no le hemos Andamos algo perdidos. Right. So, <laughs> so, so, so pri lo primero es elegir una empresa, right? So, sí. you can pick a company here, whatever. It puede ser Price Mart, it can be McDonald's, 
it can be Wendy's, any here, right? No importa. Lo, lo, el único requisito es que sepan algo de la empresa. Like, yes. Then you're going to use, if you look there in WhatsApp, I put another image. Vieron la image ahí? How to use infinitive? Yes. How to use infinitive? So you can, you have to make a, a mission and a vision. Okay? ¿Cuál es la diferencia? Mission is purpose. Vision is direction. So, pueden usar ahí los verbos que están. First, decide on a company. You have to think about a company first. So, primero decidan, no importa cuál empresa, con tal que sepan algo que lo que hacen. Okay, the company mission is to enable the innovation, the innovation industry. Okay. What's the name of what's the name of the company? What the software. Software, okay. ¿Cómo se llama? Uh, customer service. Telefonic. Okay, telephonic. Our mission is our vision is ya yeah, está. Mission and vision. You have to complete the sentence. Yes. Okay, go. Okay. Go. The mission, the, the company, Telefon, Telefonica, mission is to enable the direction, the innovation, the industry, and software. Software okay. delivered and customer services. Good, good. Remember to write it down so that we can share. Lo vamos a compartir después de la clase. So, um, después de esta sesión, digo, después de este grupo de trabajo, perdón. All right, you ready? I need you to write it down. You can maybe write it in the chat if you want to put it in the chat or if you want to put it in a piece of paper, you can do it too. Y después... Yes, Escribirla por, algún, por algún lugar después. <laughs> lo que puedo hacer es que yo se las puedo pedir después. But I need you to, to don't forget, okay? Don't forget. Sí, yo creo que yeah, esa sería la, la misión. Okay. okay, our mission is make our, uh, our mission is make. To make. Get fit. Remember, Sorry? to make. Tienes que ponerle ese to. Our mission is to make. Is to make. Mission ah, is to make okay. of what? Mm. Tiene que tener okay. esa preposición to, ¿verdad? Después de to va un verbo. To make. To okay. Okay. okay, very good. Very good. Okay. Um, make a... Teacher, era de, de sacar eh, la misión y visión del restaurante, de, de un negocio. ¿eh? Cualquier empresa que quiera. Ah, okay. Any okay, company. Mission, okay. mission. Mission, mission and mission. Yeah. Do you see we that example? The ¿Vieron el ejemplo okay. que mandé en WhatsApp? Sí, sí. Ahí tienen todo. You have everything right there. Vision and mission. Mm. Eh, recuerden escribirlas en algún lugar so that you can have them. A piece of paper. I'm going to ask for them. Ask. Se la voy a okay. pedir después. Okay. Do you have a company already? Yes. What's your company? Yes. Uh, Google. Very good. Very good. Our vision is to, or our mission is to. Okay. Oh, pueden usar Provide. con to. Mm -hmm. Okay. Provide. I'll click. Access to formation. Very good. Provide. Now, solo que tenemos que poner el to. To provide. To provide. Uh, que como veo, oh, to okay. work. Huh? Work information. To work information. Está en infinitivo el verbo. Trabajar. To work. Yeah. 
to work? To work. Yeah. Uh -huh. yes. uh, that's good. Okay, this that's good. Pro provide one click to access to work information. Mm -hmm. Very good. So ya tiene, tienen que tener el vision y el mission. Okay. Okay. Ustedes lo pueden crear, no es que lo tengan que buscar en la internet. Está bien, si oh. lo encontraron allí. Okay. But you can, uh -huh. you can create your own. Sí, lo dejé. Eh, tan yes. Do you have a question? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Question, Alba? Yes. Sí, eh, solamente una, bueno, en la descripción del libro menciona que tiene que tener el verbo infinitivo y tiene que tener un propósito del por qué es el verbo, ¿verdad? O sea, como una unión del por qué se está haciendo. Mm -hmm. Ok. Eh, yeah, yeah. Por ejemplo, sí. eh, en, la, en la imagen que les puse, right, que estaba ahí, decía, hay dos formas de hacerlo. Puedes iniciar con to, por ejemplo, to bring inspiration and innovation. O puedes primero poner our vision is, our mission is. Y después pones el infinitivo, to become. Oh, okay. Bueno, eh, hemos, bueno, ya tratamos de realizar una oración, pues se la leemos, pues a ver yeah. si estamos en lo correcto. Yeah, okay. tell me. Eh, to distribute the best medicine for the health mm -hmm. of our clients. Yes, very good, ahí está. Excellent. Okay. So that okay. is your, I think that is your mission, right? That's your mission. Mm, ah, mission, mission, mission. Mm -hmm. right. Entonces le falta la vision, la visión. Vision is more like my, the, the direction, el rumbo. Hacia donde la, la, la empresa ve. Mm -hmm. Do you see eh, there? Se puede como hacerlo... Eh, Internacional, o sea, agregar algo que sea como tipo internacional o yeah, alcanzar yeah. otros países. Ok, no, ok, no problem. ok. No problem. Perfect. Perfect. Eh, Alba, entonces. Como eh, ser nacional o centroamericano. Para cautivar. Ok, all right. A nuestros. ¡Ay! No puedo. Hello. Hello. Okay. <laughs> do you have a company? Primer paso, step number one. Do you have a company? Um, yes. What's your yes, company? Yes, we have. El antiseguridad. Mm. Huh? De, de Vía Seguridad. Uh, Vía Seguridad. Pero, ¿Cómo se llama? What's the name? Manitas Gel Alcohol. <laughs> okay. All right. Very good. Now, ¿podían, podían elegir una empresa que pues, ya existe? Es simplemente... Sí, a eso ver. ya existe, es el alcohol. Ah, okay. el, eh, Siempre ha existido. Ah, okay. es, el, es el más barato, entonces por eso lo <laughs> Toda la gente lo conoce. All right. So, since you know what they do, entonces, como la imagen que les mandé en WhatsApp, eh, hay dos formas. Puedes usar to be y iniciar así, to be the best company, to be the mm -hmm. best distributor of bla, bla, bla. Or you can say our vision is to become. Our mission is mm, to become. Mm -hmm. By the formas. You can do it either way. But you're using to and then the verb. Okay? Vision and mission. So, okay. ¿Ya tienen la misión? Pues ahorita solo tenemos la visión. Okay, read it to me. What is this? Our vision mm -hmm. is to become the favorite company in biosecurity solutions in 2020. Perfect. Like that. Perfect. Okay. Very good. Now, now you just have to do the mission. The purpose. The purpose of the company. Okay. Y escríbanle por ahí porque después se la va a pedir. Okay. Okay. Sí le estamos escribiendo. Good, good. Pero sí, veo que pone música y después paran cinco minutos y comienzan ahí a hacer ejercicio. Ajá, eso sí. Ah, ok, ah. are you ready? Vision and mission. ¿Listos? 
what is what is the company that you have? Eh, nosotros hemos seleccionado ad hoc. Okay, good, good company. What is the mission? Mission is to make the world work better. To make the what? Can you repeat? To make the world work better. Ah, nice, nice. Okay, very good. <laughs> okay, good. That is the mission. And the vision? Uh, en la misión hemos tenido un poquito de dificultad, pero hemos hecho algo. Uh -huh. We are the most admired company in the region. Okay. Eh, usaste to be, right? Yes. To be the most admired company. Admired company in the region. In the, ah, okay, yes. Repeat, region. Yes. Region. Re region. Mm -hmm. Region. Okay. Mm -hmm. Region. Yes. Very good. Very good. Okay. All right. Very good. Now, let's see. I'm going to give you a company. A company that, that we, we know very well. Okay. And you tell me, for example, Price Mart. Price Mart. ¿Qué sería un buen mission? For price mark. What can be a good eh, mission? Como diga en español, digamos, como ser la mejor la, o la empresa líder en distribución de alimentos y artículos personales, no sé, o artículos de primera necesidad. Easy. To be. To be the best, la mejor. To be the best. Okay. Sí. The best what? Tú dijiste distribuidora. In English? Yes. To be the best distributor. Distributor. Mm -hmm. To be the best distributor. Okay? Okay. Ahí está. Sí. Sí, ya tienen el concepto. Solo tienen que como cambiarlo al inglés. Right? Yes. <laughs> Very good. Yes. So you can start with to be. Hagan otra empresa. Do another one. For example, um, what do you think about, um, let's see. Es que ahorita hay varias empresas que no están funcionando. Uh, what about, <laughs> uh, what do you think uh, Microsoft? Something like technology, you know, Microsoft. O hagan una de Zoom. What do you think is Zoom's okay. mission? Zoom. Que ha crecido mucho esta empresa durante la cuarentena. What do you think? Uh, to, to be the best. Okay. To be the best. Our mission is to, and then you can explain. Okay. The mission is to the best. To be. To, to be. Mm -hmm. Or be. Only be. No, you have to use to be. To be. O, o puede, puedes iniciar la oración con to be, por ejemplo, zoom, to be, and then explain. Ok. Ok. Déjame pensar. <laughs> you got it, you got it, you can do it. So, solamente sustituir la que ya hicieron. Change the, the words. Okay. Yeah, because la que hicieron estaba muy buena. So you just have to su substitute. The best for uh, ¿Qué sería? Aplicación de video. To be the best, the best what? Video conference. Video conference okay. company during quarantine. <laughs> <laughs> In the world. In the world, yes. But Zoom, imagínate que Zoom, una compañía tan pequeña, es, es, es decir, 
eh, solo tiene como 6 o 7 años y ahorita está compitiendo con Microsoft. Imagine. You know? So, I think, you know, it's, it's something, something big, you know? So, to be the best. The best what? Video eh, to conference. Be best, to be the best video conference in the world. Video conference. Eh, ahí te falta una palabra. Video conference what? Video conference. In the quarantine. <laughs> Ajá, no. Para ahí te falta no. la video conference. <laughs> video conference service. Service. Yeah. Okay. To be the best video conference service in the world. Oh. Well, I'm going to see okay. the platform too. Okay, so you got it. See, very good. La que hicieron estaba muy buena. So you guys are you're going to share it, okay, in class. Okay. Okay, so ya vamos a regresar al grupo, al, a la sesión. I'm going to go back right now. Okay. Okay, very good. We're back. De regreso. Um, did you get a chance to practice? Yeah? Did you practice? All right. Let me share my, my computer with you. Eh, ustedes me van a pasar sus visions and missions, eh, pero todavía no. Quiero solamente darles alguna ayuda extra. Yeah. Okay, so for example, right, I was speaking to uh, Francisco, ¿verdad? We were speaking about Zoom. Era contigo, Francisco, que estábamos hablando. Sí, yes. Yeah. yeah. Zoom, right? We were speaking about the company Zoom. So, ¿cuál es el statement que me diste? Zoom, Francisco. Zoom, eh, to be the best video conference service in the world. To be the best video conference conferencing service service in the, in the world. world y le voy a poner aquí during quarantine in <laughs> in quarantine <laughs> en la cuarentena <laughs> all right <laughs> so excellent do you see francisco very good el medio una buena ahí buena idea to be the best video conference service, right? So, puedo empezar así, to be. Or I can change it. Maybe I can say, um, our mission is to be the best video conferencing service in the world, all right? Do you see the difference? En una empiezo con to be, okay? But the other one I put, our mission is. Empiezo con esta frase, our mission is, okay? And then after that, our mission is, continuo de la misma forma, to be. Okay? okay. okay. All right, questions? No? All right, very good. So, eh, aunque falte cinco minutos, quiero hacer la asistencia. Eh, Jaime, Alexander, are you here? Present. Yeah, I'm here to share present. Okay, very good. Danilo. Hello, teacher present. Very good, Danilo. Carla, Stephanie. Present. Huh? Present. Present. Ya, ya me acordé. Carla, Stephanie, and then Carla, uh, Maria. 
Charlotte, Stephanie, and the Colonel Maria. Uh huh. <laughs> okay. Huh? And then we have Johnny. Johnny was not here, right? He was not here. Uh, what about Luis Gustavo? Present teacher. Luis Gustavo, ¿dónde estás? Present. I, okay. I see you. Uh, Alba, Nubia. Present teacher. Very good. David Antonio. David Antonio Hernandez. I see you. I see you, David. Mirna Janet. Mirna Janet. Martinez. No. Harold Alexander. Present. I see you, Harold. Francisco Javier. Present. Teacher. I see you. Ana Romelia. Present teacher. Very good. Maria Sonia. Present teacher. I see you. Carla Maria. I'm here. Present. Very good. Crisia. Crisia Maribel. Present. I see you. There you go. Omar Arturo. Present. I see you. Olympia. Present. I see you, Omar. Olympia. Escobar. Present. I see you. Minor. Minor. Present. Minor. I see you. Pablo. Present. Present. I see you, Pablo. Edith. Edith Elizabeth. Present. I see you. And Manuel Alberto. Okay, Manuel, I see you. Okay, very good. So, um, the activity was to make the statements, right? Yo creo que la mayoría pudo, all right? So, what you can do is send them to me in what's in, in aquí en el chat de Zoom. I want you to write it to me, okay? Mándemelo aquí en el chat de Zoom. Send it to me. So, I'm going to give you some time and then we're going to check, okay? So you have the vision and the mission. Now, vieron como yo hice, primero puse la empresa al inicio, puse Zoom y después puse el statement. So maybe you can do that so that I can know the company that you're talking about. Manitas Hell Alcohol. <laughs> Very good, Carla. Send me the statement. What is the vision and mission? Vision and mission. Aha. Teacher. Maria. Solo, este, ah, per, I, perdón. Uh -huh. Teacher, el ejemplo que tenía ahí, este, lo, lo puede volver a poner. Que eh, donde me quedé, no pude lograr ver que decía how mission para lograr hacer el bien el mío. I, I'm going to put it in chat the Zoom. Look at look at the chat of Zoom. Okay, we, the first person here we have. Bueno, solo me están dando el nombre de la empresa. Necesito el statement. No solo el nombre de la empresa. All right, very good, Pablo. Eh, Pablo, where are you? Pablo, what company did you have? Uh, a future company of mine. Se llama, ajá, ¿cómo se llama? Sunlight Energy. Um, sunlight Energy. Ah, pero ahí no me ha dado el vision y el mission. Ah, ahorita lo mando. <laughs> All right. Very good. Now, look, Francisco and um, Edith, Edith and Francisco were working in a dock. A dog company. Conocen a dog, right? Tienen, par de, tienen un par de zapatos de dog. Um, mission and vision. Francisco dice mission to make the world walk better. I like it. Very nice. Very nice. 
Okay, David Antonio, Farmacia San Nicolás, it says, to distribute the best medicine for the, for the health of our clients. También, solo que se te olvidó, to be, David, to be able to reach, reach an international level. Okay? Okay, okay. All right, very good. Our mission is to distribute the best medicine for the health of our clients. Oh, it's the same, the same. Okay, uh, Carla, our vision is to become the favorite company in bio, biosecurity solutions in 2020. Very good, Carla, to become. Si se pueden poner en mute, solamente un... Se pueden poner en mute para reducir el sonido, por favor. Ok, very good. Si necesitan hablar, no importa, pueden abrir su micrófono. Creo que eres tú, Manuel. Um, all right, very good. Pollo Campero. Ah, very good. I forgot about Pollo Campero. Minor. Minor, eh, ¿nos querés leer tu vision, mission statement por Pollo Campero? Minor, ¿estás ahí? Mm, yo creo que se le frizó la cámara. Ok. Futurist mission. Provide. Mm, ¿a ¿Qué falta aquí, Manuel? To provide. To provide. The best quality fruit of our customers. The vision. ¿Qué falta aquí, Manuel? To be. Se te olvidó el to be. To, to. To be the best fruit maker of the continent. Yes? Yeah. yeah. Very good. Luis, Luis, you're talking about Pepsi. To make the most refreshing drinks in the world. Excellent. I like it. I like that one. Yes, teacher. Uh huh. Very good. For uh, um, our issues. Uh, what is your company? Um, Pepsi. Ah, Pepsi, yes. Esa es la que leí, right? Yeah, yes. Do you have right. another one? To make the most refreshing drinks in the world, Pepsi. Good job. Uh, yeah, Pepsi. Excellent. Uh, then I have Pablo again, mission to make low cost of low, low cost all people. Nos faltan algunas palabras ahí. To make, and then you need a verb. Después de to make, you need a verb. Our vision is to reach the most needy people. Very good, Pablo. That, that one's good. Uh, Olympia, Telefonica, to be mission. Mm. Tengo pro Aquí Tengo confundí. problemas con la escritura. Ajá. <risa> Tengo problemas con la escritura en mi, en mi, en mi iPad, entonces todo me lo ponen en español. Ah, voy sí. A cambiar. Yeah, be careful with that. <risa> And, y cuando estén trabajando en la plataforma, tengan cuidado con eso, porque la plataforma reconoce solo inglés. Si, si, sí, su y eso me lo pone su... todo, me lo pone en español. Sí, tengan cuidado porque la, la plataforma acepta solamente en inglés y por veces tenemos la configuración del teclado o del dispositivo en otro idioma, en, en, en español. So, it's not the same. Yes. Uh, Telefónica, to be a mission. Mm. Aquí We podemos cambiarlo, ¿eh? Right? Say it. Ok. Dilo. Say it. Eh... Telefónica is mission is to enable this vision is innovation in software. Its vision uh, is to enable the enable this vision innovation the industry with mm. this hour with mm. this software. Okay, we need Pero to no, no lo pude poner. No lo pude poner todo porque me lo traduce, entonces me acaba oh. la palabra. Ok, yes, Esto yes. Esto se hace como complicado. Ok, minor. Ear vision? No, our, our, nuestra, our vision is to become the most preferred like restaurant for all, y ahí te faltó, for all what? For all people. 
Okay. Adok, Vision, Francisco, very good. To be the most admired company in the region. Very good. Okay. Eh, ¿Qué más? Luis, Pepsi, Mission. To make the most refreshing drinks in the world. Hey, esa ya la leí. Que le faltó una más, ¿verdad, Luis? Our mission is to make... Sí, sí eh, eh, la, la ambición la compartió Omar. Mm, ok, ok. I didn't... See. Ya la voy a ver. Maybe yeah. it's there. Ok, minor. Our mission is to make our customer feel. ¿Cómo se escribe feel? Con dos E. F-E-E-L. At home. Feel at home. All right. Very good. Feel at home. Ok. Let's go back. Let's go back to the example. Let's go back to the example. Okay, let's say for example, vamos a hacer una juntos. Let's do um let's do uh a, a difficult one. Price mark. Let's do price mark. Okay? Now, hay dos formas, podemos decir to be Right? Or we can say our mission is to, where they had this idea, or our, our vision is, and then continue, right? So, simplemente pongo esto, lo copio, copy, and I put it here. Okay? Or I copy and I put it there. Okay? So, I can do that. Now, what was the difference between mission and vision? ¿Cuál era la diferencia? Mission is, do you remember? Purpose. Propósito. Remember? Se lo mandé ahí en el cuadrito. Purpose. Uh, our vision is, what's the meaning of vision? Direction, la dirección, el rumbo, la proyección futura de la empresa. So let me share something with you. Este del libro suyo. Look, we were doing exercise number six. It says, choose a local company or think of your own. Write an effective vision and mission statement for it. Okay. So a mission statement, all right, tiene que ser original, right? Me gusta el de Francisco, a doc to make the world walk better. I like it. Memorable, que se nos queda. Succinct. Uh, that means like, for example, catchy. Algo que se, que se nos queda, right? Algo que es simple, sencillo, to the point. Uh, related to the staff, okay? Uh, vision statement. Tiene que ser about the future direction of the company or a description of what they do, all right? Very good, so don't worry about this. I wanted you to focus on the grammar. So let me show you some. Aquí hay unos errores que vamos a, a practicar ahorita antes de, de terminar. All right, very good. Look, exercise number five, it says, read the statements below. Correct four mistakes related to the use of infinitives. So, hay unos errores. For example, if you look at number one, our vision is, y lo escribieron, our vision is become the number one provider of office supplies in San Miguel. What is the problem there? I need, ¿qué necesito? I need two. Aquí está, ¿verdad? I need two. Qué posición. Two. Our vision is two, right? So I have to put two. Look at number two. ¿Dónde está el error? I, eh, solo cuatro horas. Meals to constructions. Our mission is to provide is healthy, provide tasty, and economic meals, meals to construction workers construction wherever workers, they wherever are. They, uh, eh, no todas tienen error, solo cuatro tienen errores de ahí. No, eso está bien. Do you think it's okay? Mm. ¿Creen que está bien? Yeah. Yes. 
Look at the look at the infinitive. Usaron el infinitive correctamente? I know. Our, mi our mission mm. is y después to be. No to necesariamente be. tiene que ser to be, sino que después tiene to que ir un be. verbo. To provide. To That's provide. correct. Provide. That's fine. Uh, Está bien. To distribute. To provide. To sell. Todos esos están correctos. Simplemente es un verbo después de to. So that is correct. What about number three? We aim to be the, the number one cleaning service provider for financial institutions. Is that correct? Yeah. Yeah, it's correct. ¿Qué quiere decir aim? Eh, apuntar. Nosotros apuntamos a... We aim, el número. Apuntar es como fijar nuestra mirada hacia esta dirección. So, this is talking about a mission. Yes, correct. So, this is correct, right? Number three is correct. All right, number four. We exist to bringing. Is this correct? To be. The verb. No, there's a problem with no. the verb. To brine. To brine. Brine. No. Eh, no. No, no, it's correct. Look, yeah, this is correct. To bring. The verb that I have to use is base verb. Tengo que usar el base verb. Okay? So, el base verb, ¿cuál es? Bring. 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 Solamente bring. Okay? Very good. I have to use the base verb. To bring telecommunication solutions for businesses in rural areas. Okay? And number five, we envision be leaders in the distribution of energy drinks in the, in the regional market. What is the problem there? What is the problem there? To, to, to be. ¿Qué falta aquí? To. We ambition to build leaders. Two, right? I need two. Infinitive. Necesito two. two. Very good. Number six. My company's vision is to becoming is to be. to become. the most preferred hair become. salon for adolescents. Become. 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 That's correct. The present verb. Become. Yo digo base verb, right? Pero es lo mismo present verb become all right very good good job good job okay so we have only two more minutes okay let me show you what what uh, i want you to do on the platform your practicamente like your homework okay so plataforma vamos a ir a inglés corporativo okay eh, es cuando ustedes ingresen Voy a iniciar desde el principio para que vean. When you go to Inglés Corporativo, you're going to see the course, my course, right? Uh, asegúrese de que están bajo su nombre. Tiene que aparecer aquí, right? Sus usuarios. Uh, you're going to go to Inglés Principiante, módulo 3. Y dice este, mire este código. PIN. Ok. Eh, Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. All right, very good. So you're going to go there, click, and you're going to see section one. Por si algunos ya, ya han visto esto, otros eh, es totalmente nuevo. Pero esta es la, la plataforma de aprendizaje de inglés corporativo. Uh, section number one, you're going to open the menu. Dice Unit 1, el título de la unidad, Company Identity, and it's going to say Homework. So, videoconferencia 1, right? Yo aquí voy a poner el, el video del curso. También el video del curso va a estar en nuestra playlist de YouTube. Okay? ¿Cómo llegan allí? A través del enlace que les mandaron en el correo con la información del curso. Um, wait. Okay, so, uh, cuando lleguen aquí la video, videoconferencia, después de la videoconferencia, aquí va a aparecer el video. 
no lo he puesto todavía. Eh, después van a ir a donde dice tarea número uno. Tarea número uno. Eh, conferencia video uno. Tarea número uno. Aquí hay algo similar a, a lo que acabamos de, de hacer ahorita. Correct the errors. Tell me, is it correct or is it not correct? Okay, so you're going to do that. Basado en, la, en lo que vimos ahorita del libro. Okay, si ustedes quieren repasar otra vez el libro, aquí está donde dice Students Manual. Students Manual, le dan clic. Y allí va a estar el libro. Okay, el libro que yo compartí con ustedes ahora. Tiene que cargar un poquito, pero ahí está el libro. Okay. Students Manual Beginner, Module Number 3. Y dentro de aquí ustedes pueden seguir moviendo hasta que lleguen allí a la unidad 1 que estamos trabajando, ¿verdad? Y allí está prácticamente el mismo, los mismos temas que, que vimos. Eh, entonces, siempre en cada lección vamos a hacer una, una tarea, un proyecto como el que hicieron ahora. Uh, después hay una opción que dice Discussion. Let's go back. So, van a hacer la tarea. El video está allí para referencia. Permite, voy a regresar al curso. El video va a estar allí para referencia. También va a estar en la lista de playlist de YouTube. Um, va, van a hacer la tarea 1. Aquí en el video voy a poner una pregunta de discusión. Y ustedes aquí. Creo que ya, let me see. Ya voy a, ya voy a ver eso, pero eh, mañana le, le, voy a, le voy a mandar una captura donde está, pero hay una pregunta de discusión, pero, el, el foro de discusión donde nosotros vamos a poder escribir y compartir. Okay? Pero, sí. Yo voy a poner, por ejemplo, una, una pregunta. Y ustedes van a responderme acerca del tema. ¿Ok? So eso es lo que van a hacer aquí en la plataforma. Eh, hacer las tareas justo después de la, de la conferencia. O lo pueden hacer mañana en la mañana, primero, a primera hora, si quieren. Y, y así vamos. Eh, yo lo que voy a hacer es tomar esa nota de, del homework los viernes. Y esa es la que yo mando a Insafor. Okay, very good. So, questions? Teacher. No? Uh -huh. Preguntas? Uh, solo una tarea vamos a hacer cada día. Una tarea por video. Después de cada video viene una tarea. Uh -huh. ah. de después de cada videoconferencia viene una tarea. ¿Y si podemos avanzar? ¿Podemos? ¿Tenemos? Um, sí, pero eh, el problema es que um, tal vez no... Yo le voy a hacer la pregunta en base al tema. Ah, okay. Entonces, para contestar esa pregunta tendrían que ver, leer el, el video, eh, perdón, el le, leer el manual para okay. entender el tema. ¿verdad? Porque imagínate si te hago eh, una eh, simple presence con WH questions y, y no, no conoces el tema, no vas a poder contestar esa pregunta. Ese okay. es como un foro de discusión, ¿verdad? Sure. Pero sí, ustedes pueden leer el libro las veces que quieran, adelantarse, preguntarme acerca de él, etc. Yes, Minor. Okay. Thank you. Minor, pregunta. Sí, eh, en un dado caso, digamos, porque como yo estoy intentando ingresar a una plataforma, pero en un dado caso no pueden estar, digamos, y mañana por la mañana no me eh, puedan... ¿Cómo decirle ayudar para el ingreso? ¿Perdería la nota? No, 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 Minor. Mira, en el caso tuyo, eh, tú no tienes acceso, ¿verdad? Este, tú tienes que encontrar, encontrar ese correo donde está toda la información del curso. Allí tú tienes eh, el link para la plataforma de inglés corporativo. Ahí tú tienes el link para ingresar al grupo de WhatsApp. Ahí tienes todo. Busca ese correo primero. Sí, sí, eh, complicado, el correo lo tengo. El detalle es de que el link eh, no me permite ingresar a la plataforma, porque me dice que sea el correo o la contraseña. No, no. Me, haceme un favor, cuando tú sigas el link que está allí, pon de usuario tu correo 
y pone el password 12345. Creo que es así. Creo que tú, todos tuvieron el, el password 12345. Si te da error, entonces tomarle una foto y mandarla al grupo de WhatsApp y pedir ayuda. ¿Sí? Ahí hay personas de administración okay. que nos pueden ayudar con eso. Sí, señor. Yes, yes. Questions. Ok. Uh, ¿Podría repetir el referente a lo que habló? De sí. al finalizar la clase, la tarea uh -huh. y lo que al, tendríamos que hacer. Al final de la clase siempre va a haber, ahí va a estar el video. Eh, uh -huh. Y también va a estar un foro de discusión. El foro de discusión es una pregunta acerca del tema. Y usted allí va a poner un post. Como escribir uh -huh. en un muro. ¿Verdad? Como en Facebook, que uno escribe en el muro. Y después está la tarea. Hay una tarea por videoconferencia. Eso es lo que Teacher. va a hacer. Uh -huh. Ok. Usted se refiere a cuando nosotros vemos, uh, cuando nosotros vemos el video, abajo hay un, hay como, ajá. Que va a haber un que foro de discusión. Ajá. Yo voy a de lo que una... nos, del video que hemos visto nosotros. Del tema, del tema ah, del video. Okay. ¿Es requisito llenarlo? ¿O podemos pasar? Sí, no, eh, toda la plataforma es requisito que llenen el foro y que llenen la tarea. No es requisito es que vean el video otra vez, ¿verdad? Eso solo está ahí para referencia. Ok, ¿Otra cosa? parte de, de la consulta. nota que vamos a tener? La nota sale del homework y del foro, de la tarea okay. y el foro. De allí que hagan en la plataforma, de ahí sale su nota. Y la otra nota de asistencia, obviamente, ¿verdad? Acá. Otra okay. consulta, teacher. Uh -huh. Eh, en, en mi caso, que yo trabajo todo el día, eh, uh -huh. empiezo muy temprano uh -huh. y la puedo hacer en la tarde o ya casi noche sí, vengo. Sí no, sí, no hay problema. Va, por ejemplo, terminamos esta clase ahora en la noche, usted la puede hacer en la, en la tarde, no hay problema. El, ah, okay. el siguiente día, no hay problema. Ok, gracias. Ok, very good. Eh, ya todos están en el grupo de WhatsApp para comunicarnos, ¿verdad? Busquen que tengan acceso a todas las herramientas que estamos usando, Zoom, plataforma de inglés corporativo, eh, el link a los videos de YouTube, por si cualquier cosa quieren repasar algo. Ok. Todas estas herramientas, ahí estamos. All right. So, para mañana. Para mañana lo que pueden hacer, ya cuando tengan los que tienen el acceso. Una contraseña de Zoom. La contraseña de Zoom, esa es la que usaste ahora, la vas a usar siempre para ingresar a esta clase. Solo, ah, solo okay. que cuando ingresen, okay. le va a pedir que se registren. Escriban su nombre completo. Solamente. ¿Ok? ¿Vieron la, la actividad que hicimos ahora? La tarea. Yo les di casi 40 minutos para hacerla y nos costó un poquito, ¿verdad? Entonces... Siempre yo quiero darles a ustedes el máximo eh, tiempo posible para que ustedes puedan hacer la tarea, el task. La tarea, me, 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 el proyecto, el proyecto que hicimos ahorita, ¿verdad? Entonces, porque allí es donde ustedes van a aplicar lo que al inicio de clase aprendimos. O sea, al inicio de clase estaba como, ah, esto está un poco aburrido, pero ya cuando es tiempo de, de, de hacer el proyecto, Allí es donde se pone bonito porque ustedes tienen que realizar ese proyecto. Porque si solamente les pasa un gran montón de ejercicios de gramática, eh, no es el, el, la metodología de INSAFOR. La metodología de INSAFOR es que ustedes, todo en base a tema de empresa, ustedes puedan realizar proyectos cada sesión. ¿Ok? Chivo. Ok, buenísimo. All right, excellent. Chivísimo. Have a good evening. I'll see you tomorrow, okay? See you okay. tomorrow. Okay. All right. See you tomorrow. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening.